Buongiorno a tutti, vi presenterò uno alla volta, tre effetti magici, previsione infallibile, invisible deck e brainwave deck. Questi tre giochi possono, a mio parere, formare una sequenza in una routine più elaborata, perché sono tutti e tre molto simili per quello che concerne il concetto, l'effetto, la presentazione e il finale. Andrò a presentarvi il Brainwave Deck. Buona visione! Ed eccoci arrivati alla presentazione del eh, terzo mazzo, chiamiamolo immaginario, o Brainwave Deck. La presentazione eh, di questo gioco può essere identica al 100% a quella del mazzo invisibile che vi invito a vedere. Per amore di varietà la imposteremo eh, al pubblico, in questo caso specifico, in modo un po' differente. Al solito il mazzo viene posto nella tasca dello eh, del mago e viene chiesto allo spettatore di scegliere una carta qualsiasi nell'ambito delle 52 tradizionali carte da gioco. Verrà altresì detto che in tasca del mago vi è un mazzo nel quale è già stata precedentemente girata una carta e che eh, attraverso i suoi poteri mentali il mago influenzerà la scelta dello spettatore che eh, sembrerà libera ma in realtà verrà mentalmente costretto a scegliere proprio la carta antece antecedentemente infilata al contrario nel mazzo. Fatto questo eh, lo spettatore declamerà la carta eh, da lui scelta, poniamo sia il eh, 6 di cuori. A questo punto il mago estrarrà dall'astuccio chiuso il mazzo, lo sventaglierà lentamente davanti al pubblico e mostrerà che effettivamente l'unica carta rigirata faccia in alto è proprio la stessa scelta dallo spettatore. Passato il primo momento di sorpresa, dirà che vi è anche di più. In mezzo a un mazzo rosso, l'unica carta che è stata rigirata è non solo quella scelta dello spettatore, ma è anche l'unica carta a dorso blu. Bellissimo effetto, di grande impatto, ve lo raccomando. Vi saluto, questo è tutto, alla prossima!